so hello today i will just teach you um the simple steps on how to use cod or cash on delivery service using check me out so first kailangan mag sign up muna kayo or dito sa create account ako since may account na ako mag sign in na lang ako log in na tayo. So, meron din namang ibang COD couriers na pwede niyong gamitin like Lalamove, LBC, Zoom, at madami pa. Pero si Check Me Out kasi yung ECS na for me, tsaka convenient to use. So, first, yon. So, kung nakapag-create na kayo ng account, next is mag add item na tayo. So, dito tayo sa items. So, yan. So, kung makikita nyo, meron na rin ako mga ready na na available items na pwede kong i-share sa customer ko or pwedeng ako kasi yung ginagawa ko um, ako na yung nag-fill up para sa kanila kasi minsan yung ibang client um, wala ng time para mag-fill out so yun, hinihingi ko na lang yung details nila through messenger and then ako na yung nag-fill up for them so yun, since um, pakita ko lang sa inyo yung sample nung nakaready ko ng item so example si Garcinia Ayan. So, pwede kayong mag-add ng images para pag nakita din ni customer nyo, meron siyang makikita ang picture ng Garcinia, Cambodia. So, ayan. Item name, one box of Garcinia. Description, pwede optional din yan. Pwede walang laman. Pwede ilagay nyo lang kung anong description gusto nyo ilagay. And then, details. Ayan. Si color, optional naman din yan. Pero ako nilalagyan ko na lang siya ng purple. Kasi to, yung sa stocks, ano lang to, um for parang inventory purpose lang siya ni check me out. So, pwede nyo siyang lagyan kahit ilan yung gusto nyo ilagay dyan. Pwede 50, 100, yun. Depende sa inyo. 51. Then, yung price, yan, kung makikita nyo, hindi siya saktong 900 kasi uh, meron pang, yan, kung makikita nyo, meron transaction fee calculator. Yung amount na yan, yung 26.13, ilalas pa yan ni check me out sa transaction nyo kapag na-receive na ni client yung product niya. So, mamaya, makikita nyo din yung kung ano yung total computation ng magiging um, babayaran ni customer kapag na-receive niya na yung product. So, next is dun sa size. Ayan, itong size na to, um, nakuha ko siya through sinukat ko siya, dinamitan ko ng ruler. So, ayan, bali, inches lang naman yung kailangan dyan. Tapos, sa weight naman, kinonvert ko lang itong 0.30 kasi tiba dun sa box natin, may nakalagay siya na kung ilan yung grams per pack. Tapos, tinimes ko lang siya, kinonvert ko lang into kilogram. So, yan yung lumabas, 0.30 kilograms. And then, yun, save nyo na kapag may na-create na kayong item. And then, next. Ayan, kung gusto nyo isend kay customer yung link na ginawa nyo product or item, pindutin nyo lang yung copy link. Ayan, copy link. Ayan, so, copy nyo siya. So, para makita natin kung ano yung lalabas na total bill ni customer pag dineliver nyo sa kanila, open tayo ng bagong pack. So, ito, kapag na-open na natin yung link na sinan natin kay customer or pwedeng ikaw na yung mag-fill up for them, so, ito yung lalabas. So, yan, one box of Garcinia, yung amount, and then, select mo lang yung color. Then, kung ilan yung boxes na bibili niya, Pero since 1 lang naman, so pili natin yung 1. So buy now with check me out. So how do you want to pay? So cash on delivery. Usually ito lang naman yung pinipili natin eh. So importance din yung cash on delivery. Kasi syempre marami na ngayon mga scammers sa online. So minsan yung gusto talaga ni customer, babayaran na lang niya yung upon parang palitan ng product sya kayong bayad niya. So, ang mga kailangan details yan, name. So, kunyari, yun customer, yun number, email address. So, since kung kunyari wala naman maibigay si customer na email address, pwede namang email address yun na lang yung, yung, yung ilagay nyo dyan sa ano na yan, part na yan. So, yan yung complete address.
Beans Cavite. And then, importante yung barangay. Kasi minsan hindi naglalagay ng barangay si customer. So, ang ginagawa ko dun sa sample, parang yung format ng details na hinihingi ko sa kanya, kumpleto na kung ano yung kailangan dito. Yun din yung binibigay ko kay customer na format. So, yun, nilalagyan ko din doon ng barangay para mailagay niya. Kasi minsan nakakalimutan siya ilagay. So, leave a note. Optional naman siya. Pwede yung leave mo na lang siya na blank or pwede mag-note ka kung ano man yung mga request ni customer or kung meron bang taong ibang mag-receive for her. Yun. Tsaka yung mga important details. Number, cellphone number. Yan. So, yan. Makikita nyo dyan yung payment details. Yung magiging total amount na babayaran niya kapag dumating na sa kanya yung parcel or yung product. Kumbaga, ito yung sisingilin ni courier kay customer. So, yan. Example, 1,059.50. So, tiba na yung lang naman yung garcinia natin. So, para nag-excess siya ng 159.50 or 160 pesos. So, yung 160, parang yun yung pinaka, ano talaga, shipping fee natin sa kanila. So, yan. Check mo lang to. Then, confirm payment. So, yes, I want to pay via COD. Click mo lang yan. So, yun. So, may lalabas na ganyan. Order details. Yan yung pinaka-summary nung pinawa natin. So, yun. After nyan, may marireceive din na confirmation si customer through text. So, ayan. May nareceive ako kasi since number ko yung nilagay ko. So, check natin. Ayan. So, makikita nyo dyan yung tracking number, ayan, yung 1766-7690 AQKP, yan yung ang tracking number, yung ginawa okay, natin number. order. So, yun, kapag okay na, punta na tayo dun sa page natin ulit nung check me out. So, itong pinakita ko sa inyo, ito yung sample lang na si customer yung nag-fill out nung binigay natin link sa kanila. Pero kung tayo naman din yung mag-fill out, wala namang problema doon. Basta importante, yung details ay kompleto kung saan i-deliver yung product. Orders, dito nyo siya makikita kung may nag-order sa inyo. Dito nyo siya matatrack. So, yan. Nilababas na process order. So, dito makikita nyo kung ano bang gusto nyo. Kung i-pick upin ba siya doon sa address nyo or i-confirm, magko-confirm kayo ng drop-off sa, pwede tayo sa LBC Stores or sa M. Louillier. Check natin, ha. Yan. So, kapag LBC yung pinuntahan ninyo para i-drop off yung item nyo, ay yung i-pick upin dun sa address na i-register nyo sa Check Me Out, um, dun sa LBC, magbabayad na tayo ng 80 pesos. Pero, kapag, uh, okay lang yun dun sa chinarch natin kay customer kasi yung yung 100 naman na shipping, sa'yo na yun mapupunta. Bali, ang ide-deduct na lang doon ni Check Me Out ay 50 pesos yung shipping fee. Na hindi naka-include doon sa details. Yun. Sa M. Louillier naman, hindi ko pa siya na-try, pero nakalagay dito. 25 lang yung 25? drop-off fee. Pero meron lang selected branch na pwede kang mag-drop-off ng products. Hindi siya lahat ng M. Louillier. So, pwede nyo i-check na lang din yun, yung branches na available. So, or, kung gusto nyo i- Kung gusto nyo i- Pick up sa bahay ninyo, or sa, kung saan yung address nilagay, ni-register nyo sa check me out, ipindutin nyo lang yung check, and then, itong request for pick up. So, kapag na, ano na siya, na request for pick up, lalabas yan dito. Kaso, since hindi pa natin, hindi ko naman siya itutuloy yung transaction na to, ikakancel ko siya later. So, hindi siya lalabas. So, kapag pinili mo yung pick up, yan, lalabas siya sa dyan. Or kapag drop off, lalabas din siya dito. And then, all orders, ito yung maga, mga naging transaction ko the past few days. So, yan, makikita natin. Wait. So, yan. Okay. 
okay. Yan. Yan yung mga, yan. May makikita kayo field delivery. Pwedeng hindi na napuntahan or hindi na hindi, hindi nagkita si client siya kasi delivery man. Kaya na field delivery siya. So, kapag ganyan, ang tendency niyan, babalik ulit sa yung magre-return back sa yung product. Pero okay lang naman yun kasi ano, yun nga lang ang problem kapag yung versi niya mo hindi nakas hindi, ako kasi ginagawa ko nilalagyan ko siya ng box na kapag one box lang sinisil ko siya ng ng karton para hindi ma-upi yung versi niya box yun, kapag nakaganon siya nakasealed naman yung ano mo, yung item mo, wala naman problema maibabalik naman siya ng maayos so yan, nakikita niyo, may mga delivered din failed pick up, yan naman yung Minsan may time na hindi na hindi na pupuntahan, hindi daw makita ni delivery man yung address ko. Kusan ko ni ko ani ni register ko kay check me out. So, ang nangyayari, nag-field pick up siya. So, ang gagawin mo na lang, ulitin mo yung transaction. Gagawa ka ulit ng panibagong order, tapos i-confirm mo siya ulit hanggang sa ulit? may deliver na siya doon kay customer. Ayun. So, yun. Pakita ko din sa inyo kung paano yung sa address. Hello? Ayan. Dito siya sa manage, tas address. Address? Ayan. Nakalagay dyan, where are you located? So, yung address nyo, kung saan nyo gustong i-pick up in yung product, yun yung ilalagay nyo dyan. So, yun. Province. Ayan nyo din. City Municipality, Barangay, Zip Code. And then, yan. Yung details mo naman. Full name. So, ang suggest ko sa inyo, huwag nyo nalang gamitin yung, um, kung meron kayong FB page, huwag nyo nalang gamitin yung parang screen name nung ano nyo. Or yung screen? Facebook page ng product nyo. Kasi, magkaka-problem kayo sa bank account kapag magta-transfer na si check me out sa account nyo. Hindi kasi magkakapareho yung ano, yung pangalan. So, ang nilagay ko na lang yan. Meron akong FB page, diba? Yung steaming grape juice Philippines. So, hindi ko na siya ginagamit. Tapos yun, mobile number. And then, last... earnings, dito naman ipapasok ni check me out yung mga payments na na-receive nila. Tas, yan. Example. Yan yung mga pumasok na sa account ko last week. Tsaka last last week. So, yung pagpasok din sa bank account, depende rin siya sa bank na gagamitin ninyo. Kasi, sa akin kasi is security bank. Ang nangyayari, if kunyari na i-deliver na today, today is Monday. Ang pasok nung payment nun sa account ko is next Wednesday. Marireceive ko na yung, ano, yung bayad ni customer. So, every Wednesday yung cut-off ng marireceive na bayad. Pero depende siya sa week. So, kunyari, na-deliver siya ng Wednesday this week. Ganun din, same din. Sa next Wednesday pa rin yun marireceive. So, may coverage siyang week kung kailan mo siya marireceive. So, yun. Para mag-add ka ng bank, Yan, sa akin, security bank. So, add bank account ka lang. Password, password nung check me out mo. Ayan, so, nakalagay. Security bank. Name ko, account name. Then, account number. Tapos, update bank lang. Or, save bank. Okay. Ayun. <laughs> Ayan, so... Okay. So far, yun lang naman yung mga usually na ginagamit dito sa check me out. So, if may question pa kayo, message nyo lang ako para ma-assist ko kayo regarding check me out. So, yun lang. Thank you. And thank you.